Comenzamos una nueva semana en nuestros repasos diarios y hoy nos aprestamos a un tema muy interesante. ¿Qué es realmente en la mente el problema del pecado? Porque si hablamos de la parte de recibir perdón, pues ese perdón, cuando nuestro arrepentimiento es sincero, siempre está disponible. ¿Por qué hablar de una espiral, de una caída profunda, cuando repetimos el pecado? Qué bueno es hoy contar con su linda compañía. Lecciones de la Biblia A continuación Bienvenidos a Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar y entender la Palabra de Dios. Título, La Espiral Descendente del Pecado. Vamos a leer de Efesios capítulo 4, el versículo 18 y 19. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón de los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impures. Aquí dice que se entenebrece el, el entendimiento. Una palabra más moderna es, se oscureció la mente. ¿Por qué? Porque algo volvió duro el corazón. Expliquemos dos cosas. Primero, la parte judicial. Cuando nosotros pecamos, siempre, siempre y con absoluta certeza de perdón, si vamos a Cristo, Él nos otorga ese perdón, siempre. Es decir, que judicialmente hablando, no tenemos ningún problema con pecar porque siempre hay perdón disponible. Ahora, ¿en dónde está el serio problema del pecado? Parte 2. Lo moral. La parte moral tiene que ver con el proceso de las neuronas cuando cometemos un pecado. Un pecado es un proceso en la mente que pasa de un pensamiento, recibo una tentación y luego ejecuto el pecado. Pero cuando ejecuto el pecado, y lo repito, yo entreno mi cerebro para pecar. Yo voy y pido perdón, pero cada vez que soy perdonado y vuelvo a pecar, Sigo entrenando mi cerebro hasta que finalmente nos acostumbramos a pecar. Eso es lo que Pablo está diciendo. Hay una espiral hacia abajo con el pecado que se practica en Éfeso. Y es un pecado tan terrible que se menciona la pérdida de la luz. Nos llega a las tinieblas aquí. ¿Por qué? Porque mis neuronas se alinean una detrás de otra. Y vuelvo y lo repito entreno mi cerebro para pecar. Finalmente yo caigo en la dureza del corazón. El pecado es una espiral que nos hunde, que nos corrompe, que nos destruye y nos degrada. En Efesios había una cantidad de problemas para los hermanos de la iglesia. Es lo mismo que estamos viviendo hoy. No necesitamos pecar y pecar y pecar porque entrenamos nuestro cerebro a que se habitúe al pecado. Lo que necesitamos es una compañía diaria con Jesús, una conciencia constante de que Él camina a mi lado y que no puedo fallarle. Dios debe ayudarnos honestamente en estos dos procesos para dejar de pecar. Oremos. Buen Señor, ayúdanos a entender el daño que el pecado nos hace en la vida y apartarnos de él por amor de Jesús, en cuyo nombre lo pedimos. Amén. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.